ஹலோ கேஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எஸ்எஸ்சி கான்ஸ்டபிள் ஜிடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ நம்ம ஜிகேயில் இருக்க ஜென்ரல் நாலேஜில் இருக்க டாபிக் ஃபுல்லாக வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இது வந்து எயித் கொஸ்டின் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஏழு போட்டிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து அதை சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்குள்ளே பெரிய ஐடியாஸ் வரும் எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து எப்படி கொஸ்டின் வருது அதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக தயாராகுது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஜென்ரல் நாலேஜ்ங்கிறது பெரிய பெரிய சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற வந்து நாம் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத உள்வாங்கிட்டு அதன்படி படித்த அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து ஜெயிச்சிட முடியும் ஓகே வாங்க இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகே ஒரே நிமிஷம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஷ் என்பது சந்தாதாரர்கள் முறையான சேமிப்புகள் மூலம் தங்களின் எதிர்காலம் குறித்து உகந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கு உதவும் ஒரு வரையறை செய்யப்பட்ட ஓய்வூதிய சேமிப்பு திட்டமாகும் ஓகே ஆக்சுவலாக இது வந்து இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ எக்ஸாக்டாக வந்து என்பிஎஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஈஸி அ வாலண்டரி டிஃபைன் வாலண்டரி டிஃபைன் கான்ட்ரிபியூஷன் ரிட்டைர்மெண்ட் சேவிங் ஸ்கீம் டு எனேபிள் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டு மேக் ஒப்டிமியம் டிசிஷன் ரிகார்டிங் த ஃபியூச்சர் த்ரோ சிஸ்டமேட்டிக் சேவிங்ஸ் ஓகே இப்போ ஒர்க்கிங் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு தங்களுடைய சேவிங்ஸில் வந்து வந்து அதாவது தங்களுடைய வருமானத்துலேருந்து சேவிங்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் எதில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதா இதில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி நேஷ்னல் பர்மிட் சிஸ்டம் நேஷ்னல் பென்ஷன் சிஸ்டம் நேஷ்னல் பெய்டு ஸ்கீம் நேஷ்னல் பேயர் ஸ்கீம் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து படித்த உடனே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இதில் வந்து என்ன வரும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஒரு விதத்தில் வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் தமிழில் வந்து படிக்கும்போது புரியல அப்படியே இங்கிலீஷில் படிச்சிங்கன்னா அது ஈஸியாகவே இருக்கும் நேஷ்னல் பென்சில் நேஷ்னல் பென்ஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் டூ பாருங்கள் கோன்ஃப் நடனம் எந்த மாநிலத்தின் பிரபலமான நாட்டு எந்த மாநிலத்தின் பிரபலமான நாட்டுப்புற நடனம் கோன்ஃப் டான்ஸ் இஸ் எ ஃபேமஸ் ஃபோக் டான்ஸ் ஆஃப் விச் ஸ்டேட் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோவா அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் நம்ம வந்து இப்போ டான்ஸ் ரிகார்டிங் வந்து நிச்சயம் ஒரு வீடியோ போடலாம் அது படிச்சிங்க அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ஓகே அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட் பெரும் பின்வரும் ஒற்றுள் எது குடியரசுத் தலைவர் வேட்பு மனு இருக்கு குடியரசுத் தலைவர் வேட்பு மனு இருக்குது இந்தியா மாதிரி தகுதியாகும் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கு கீழ்கண்ட தகுதிகள் இந்த நாளில் வந்து எது இன்றியமையாத தகுதி அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே இது பண்ண மக்களவைக்கு உறுப்பினராக உறுப்பினராக தேர்தலுக்கு தகுதி பெற்றவர் ஸோ இது வந்து தேவையான ஒன்று குறைந்தபட்சம் முப்பத்தைந்து வயது அறிஞ்சிருக்கு இதுவும் தேவையான ஒன்று இந்திய குடிமானாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வி தேவையா அப்படின்னா தேவை இல்லை அப்படிங்கிறது அப்போ இதில் இன்றியமைத தகுதி அல்ல இல்லாதது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா உயர்கல்வி அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் பின்வரோட்டில் எது இந்த கொஸ்டின் தான் பார்த்தாச்சு ஓகே அடுத்தது கொஸ்டின் ஓகே இது ரெண்டு முறை வச்சிட்டோம் போல் ரைட் அப்போ ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவில் பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை செய்யப்படும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை நடத்தும் பொறுப்பு எந்த அமைச்சகத்திலும் உள்ளது இந்த இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாப்புலேஷன் ரிகார்டிங் அதாவது சென்சஸ் ரிகார்டிங் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் எல்லா இதுலேயும் வந்து ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் வந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஓகே நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க பிகினிங்கில் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ இப்படி தான் நம்ம பிடிக்கணும் எந்தெந்த ஏரியாவில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதிகமாக ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா உள்துறை அமைச்சகம் நிதி அமைச்சகம் கார்பரேட் விவகார அமைச்சகம் புள்ளியியல் அமைச்சகம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஓகே இன் இந்தியா த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கண்டக்டிங் த டிகேடியல் சென்சஸ் ரிசர்ச் ரெஸ் வித் த விச் வித் விச் மினிஸ்ட்ரி ஓகே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆப்ரேட் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஓகே இதில் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து போட்டுக்கூடாது உள்துறை அமைச்சகம் தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் மேலே இருந்து மேலேருந்து பார்த்தோம்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல மண்ணின் மூன்றாவது அடுக்கை அடையாளம் காணவும் ஓகே ஐடென்டி த தேர்டு லேயர் ஆஃப் அ சோயில் ஃப்ரம் டாப் ஓகே இது மண்ணாக மண் இப்போ மண் இருக்குது ஒவ்வொன்றையும் வந்து ஒவ்வொரு லேயராக வந்து நம்
ஹெமிஸ் திருவிழா முக்கியமாக டேஸில் கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ இது வந்து எந்த பகுதியில் வந்து இந்த விழா கொண்டாடப்படுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஹெமிஸ் ஃபெஸ்டிவல் இஸ் ப்ரொடோமினன்ட்லி செலிப்ரேட்டட் இன் லடாக் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லடாக் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இந்தியா பாகிஸ்தான் போரின் போது இந்தியாவின் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இயர் பிளானும் வந்து எல்லா கொசிலையும் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏற்கனவே வந்து எதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்செக்ஸ் வந்து ரிகார்டிங் பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே வந்து சென்செக்ஸ் கொசின் வந்து ரிகார்டிங் எல்லா இதுலேயும் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதே போல் தான் ஃபைவ் இயர் பிளானும் வந்து எல்லா இதுலேயும் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது நான்காவது இரண்டாவது ஆறாவது நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை தான் வந்து இந்த அப் அந்த திட்டம் தான் செயல்பாட்டில் வந்து இருந்துச்சு ஓகே அடுத்தது எட்டாவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் பசுமை புரட்சியின் முதல் கட்டம் டேஸ் முதல் நடு டேஸ் முதல் டேஸ் வரை இருந்தது ஓகே எந்தெந்த காலகட்டம் வரல எந்தெந்த காலகட்டத்தில் வந்து இருந்தது பசுமை புரட்சியோட முதல் கட்டம் வந்து கேட்டிருக்காங்க இன் இந்தியா த ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் த கிரீன் ரெவல்யூஷன் வாஸ் ஃபார்ம்டு மேட் மிட் டேஸ் அப் டு மிட் டேஸ் ஓகே இந்த இந்த இதிலிருந்து இந்த இது வரலும் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டூ நைன்டீன் செவன்டி இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் வந்து இருந்துச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ நைன்டீன் செவன்டி அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் நைன் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பின்வரும் எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது ஓகே இந்தோனேஷியா சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து மாலத்தீவுகள் இதை கூட வந்து ஏற்கனவே ஒரு கொஸ்டினில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்தோனேஷியா அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் இந்தோனேஷியா அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் இந்த ஏஷியன் கேம்ஸ் டூ ஓகே அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டென் அப்பர்னா சதீசன் எந்த நடன வடிவில் சிறந்த நடிப்பிற்காக மதிப்புக்குரிய பாரத சாஸ்திர நிறுத்திய பிரவீனா தேசிய விருதை பாரத சாஸ்திர நிறுத்திய பிரவீனா நேஷ்னல் அவார்டு பெற்றார் ஓகே ஸோ இதில் எதில் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவார்டில் வந்து நிச்சயம் ஒரு கொஸ்டின் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா குச்சிப்புடி அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது லெவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் லெவன்த் கொஸ்டின் ஆண்கள் வட்டி எறிதல் டிஸ்கஸ் த்ரோ சொல்ல பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் வட்டின் அந்த டிஸ்கஸோட விட்டம் என்ன டயமீட்டர் மட்டும் என்ன வெயிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கிலோ எடை மற்றும் இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் விட்டம் ஓகே இதுக்கு வந்து டூ கேஜ் இன் வெயிட் அண்டு டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் இன் டயமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் இதுக்கு வந்து மூணு தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டேஸ் மில்லியன் டன் கச்சா எஃகு உற்பத்தியுடன் உலக கச்சா எஃகு உற்பத்தியாளர்களில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது அதோட அளவு என்ன மில்லியனில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி பதினோரு மில்லியன் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வித் டேஸ் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் க்ரூட் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன் இந்தியா ரேங்க்டு செகண்ட் அமாங் த வேர்ல்டு க்ரூட் ஸ்டீல் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஓகே இதுக்கு வந்து நூற்றி பதினொன்று அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் வந்து தேர்ட்டீன் கீழே கொடுக்கப்பட்டவற்றில் எந்த கொடுக்கப்பட்டவற்றில் எந்த தனிமத்தில் அணி எண் முப்பத்தி மூணு உள்ளது ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சானிக் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஹேஸ் ஆட்டோமிக் நம்பர் டெட்டு த்ரீ ஆர்சானிக் அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் இந்தியாவில் ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிட டேஸுக்கு மட்டுமே அதிகாரம் உள்ளது ஓகே இந்தியாவில் ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிட த டேஸ் ஹேஸ் த சோல் அத்தாரிட்டி டு இஷ்யூ பேங்க் நோட்ஸ் இன் இந்தியா ஓகே யாருக்கு அப்படின்னா சாரி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இதுக்கு மட்டும்தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது அப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டீன் மே ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முதல் நித்தி ஆயோக்கின் துணைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்ன ஒரு அவங்க தான் இருக்காங்க இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்லாம் வந்து இதில் இருக்கிறதே சரி கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து முதலமைச்சர் போட்டிருக்கேன் ஆளுநர் போட்டிருக்கேன் அவங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் அப்டேட் பண்ணுங்கள் நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நானும் நோட் பண்ணும்போது அதுவாக இருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கலாம் ஓகே நானும் வந்து தவறுதலாகவும் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனால் அந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப அவசியம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து அப்டேட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஹூ ஹேஸ் பின் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் வைன்ஸ் வைஸ் சேர்மேன் ஆஃப் நிதி ஆயோக் ஃப்ரம் ஒன் மே ஃப்ரம் ஒன் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்
மௌரிய பேரரசு மிக பெரியதாக இருந்த இருந்ததால் வெவ்வேறு பகுதிகள் வெவ்வேறு விதமாக ஆளப்பட்டன டேஷ் சுற்றியுள்ள பகுதி பேரரசு நேரடி கட்டுப்பாட்டில் வந்து இருந்துச்சு ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா பாடாளிபுத்திரம்லாம் சரியான ஆன்சர் அஸ் ஏ மௌரியன் எம்பையர் வா சோ லார்ஜ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் வேர் ரூல்டு டிஃப்ரெண்ட்லி த ஏரியா அரவுண்ட் டேஷ் வாஸ் அண்டர் த டேரக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த எம்பரர் ஸோ இதுக்கு வந்து பாடாளிபுத்திரம் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் கொஸின் நம்பர் வந்து செவன்டீன் கலிஃபாவின் தற்காலிக அதிகாரங்களை பாதுகாக்க பம்பாயில் கிலாவத் குழு டேஸில் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இதுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டு டிஃபெண்ட் த கலிஃபாஸ் டெம்பரல் பவர்ஸ் எ கலிஃபாட் கமிட்டி வாஸ் ஃபார்ம்டு இன் பாம்பே இன் மார்ச் நைன்டீன் மார்ச் நைன்டீன் நைன்டீன் மார்ச் இதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் அடுத்தது பதினெட்டாவது பின்வரும் ஜோடி செல் வடிவம் எது சரியானது பின்வரும் ஜோடியில் வந்து செல் வடிவம் எது சரியானது இரத்த சிவப்பணுகள் கோல வடிவம் தசை செல்கள் சுழல் வடிவம் ஓகே ஸோ இதில் கேட்டுக்கிறது என்ன கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னா எது எது சரி எது ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டும் இல்லை ஒன்று மற்றும் ரெண்டுமே வந்து சரி ரெண்டு மட்டும் சரி மூணு மட்டும் சரி இதுக்கு என்ன அப்படின்னா போத் ஒன் அண்ட் டூ ரைட் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் ஒன்று மற்றும் ரெண்டும் சரி அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் பின்வரும் கடமைகளில் எது இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் நாற்பத்தாந்தாவது திருத்தத்தால் சேர்க்கப்படவில்லை ஏன்னா நாற்பத்தஞ்சாவது திருத்தம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து மினி கன்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த ஏரியாவையும் நீங்கள் வந்து நிச்சயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆறு முதல் பதினான்கு வயது வரையிலான ஒரு குழந்தைக்கு கல்விக்கான பாதுகாப்பை வழங்குதல் நாட்டின் ஒருங்கிணைந்த கலாச்சாரத்தின் வளமான பாரம்பரியத்தை மதிப்பிட்டு பாதுகாத்தல் பொது சொத்துக்களை பாதுகாத்தல் மற்றும் வன்முறையை கைவிடுதல் இந்தியாவின் இறையாண்மை ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றை நிலைநிறுத்தவும் பாதுகாக்கவும் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு முதல் பதினான்கு வயது வயது வரையிலான ஒருவரின் குழந்தைக்கு கல்விக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குதல் இதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் டு ப்ரொவைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் எஜுகேஷன் டு ஒன்ஸ் சைல்ட் ஆர் வார்ட் பிட்வீன் த ஏஜஸ் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் வங்கியால் எஸ் பேங்க் இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா எஸ் பேங்க் எஸ் பேங்க் இந்த பேங்க் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க செயல் அல்லாத பகுதி நேர தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ஓகே ஸோ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் இதுலேயே வந்து ரெண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து எக்ஸாம் நடந்துச்சு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எதிர்காடியும் கேட்டுக்காங்க வரும் அப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ மந்த்துக்கு உண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்ம படிச்சாகணும் அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து நம்ம பிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராம சுப்பிரமணியம் காந்தி இதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் ஹூ வாஸ் அப்ரூவ்ட் ஆஸ் த நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்ட் டைம் சேர்மன் ஆஃப் எஸ் பேங்க் பை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூனா அதுக்கு ராம சுப்பிரமணியம் காந்தி தான் வந்து சரியான ஆன்சர் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் இதில் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் டெஸ்ட் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க இதில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினீங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதும் இவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் அதனால் நம்ம வந்து பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு மோட்டி